современных условиях не всегда есть возможность записывать артистов в студии. Но что делать, если запись нужно сделать? В таком случае мы можем воспользоваться программой удаленной записи, такой как, например, VST Connect Pro, о которой мы сегодня и поговорим. Сейчас на моем экране вы видите проект Cubase Pro. Почему не Nuendo? Дело в том, что Nuendo я оставляю исключительно для проектов сведения в Dolby Atmos. А Cubase использую для всех остальных задач. Для стереосведения и для, например, удаленной записи. Теперь что мы делаем? Мы заходим в VST Cloud, выбираем вкладку VST Connect Pro и создаем VST Connect. Программа спрашивает, какой вход моей звуковой карты Orion Studio Synergy Core я буду использовать в качестве токбэк микрофона, чтобы артист, с которым я позже соединюсь, меня слышал. Мы выбираем 11 вход, нажимаем ОК. OK, и вы видите, что было создано окно VST Connect Pro. Вы видите, что работает моя веб-камера. Мы можем вывести ее на отдельное окно. Можем оставить ее внутри основного окна программы. И теперь нам нужно сделать некоторые дополнительные настройки. Прежде всего, зайдем в меню Studio Audio Connections и посмотрим, что поменялось здесь. Вы видите, что были добавлены дополнительные входы в VST Connect. Здесь ничего назначать не нужно. Перейдем в Control Room. И в Control Room появилось две дополнительных опции. Talkback, здесь находится наш микрофон, а также QMix для VST Connect. QMix нам будут нужны для того, чтобы мы могли настроить сессию записи максимально удобную для артиста, чтобы он слышал те дорожки, которые ему нужны, а мы слышали все, что нужно нам. Теперь можем зайти в Control Room. Сейчас у нас появилась дополнительная кнопка Talkback, которую мы будем включать при работе с VST Connect Pro. А также здесь видим несколько дополнительных настроек. Кнопки Q и Mix. Таким образом, переключаясь, мы можем отдать на прослушивание артисту либо весь наш Mix, либо только те дорожки, которые будут настроены на Q. Как это работает, сейчас я вам покажу. Я дополнительно загрузил в проект Демо-запись песни, под которую мы будем делать запись. И чтобы артист ее слышал, мы делаем следующее. Заходим в микшер. Теперь в реках открываем QSense. И здесь выбираем Q VST Connect Pro. Таким образом, вот эту дорожку буду слышать и я, и артист. Шикарно. Все остальные дорожки, которые мы тоже захотим отдать артисту, мы также активируем в QMix. Все просто и понятно. Что следует рассмотреть еще до того, как подключаться к артисту? Прежде всего, мы видим меню «Логин», в котором я указываю имя пользователя и пароль, использованные на сайте компании Steinberg. Программа VST Performer, которую будет использовать артист, абсолютно бесплатная. То есть, если у ваших артистов нет Cubase или Nuendo, они могут без проблем скачать программу себе, Единственное, нужно будет зарегистрироваться на сайте Steinberg, чтобы было имя пользователя и пароль, и, в общем-то, ограничение на этом и заканчивается. Соединяемся с моим аккаунтом, и теперь мы видим, что в меню Find User или Friends я могу добавить пользователей, которые будут присоединены к моей сессии. Сейчас мы пока никому не присоединяемся, мы сделаем это немного позже, но... Это действие следует сделать с самого начала. Мы видим, что микшер пока не активен, потому что никто к нам не стучится, никто к нам не присоединен, но некоторые опции мы рассмотрим заранее. Прежде всего, кнопка TalkBack. Когда мы будем говорить с артистом, мы будем ее включать. Когда нам нужно будет записывать его, мы ее будем выключать. Чтобы оставить TalkBack включенным во время записи, мы используем кнопку Rehearse. Ничего сложного. Также у нас есть дополнительные регуляторы настройки громкости микрофонов. To Perform — это настройка громкости токбэк микрофона. Вы видите, что когда я ее кручу, изменяется значение и в Control Room. То же самое касается настройки DIM. Когда я ее кручу, изменяется настройка DIM в Control Room. И с помощью монитор мы настраиваем громкость мониторинга нашего артиста. В общем-то, тоже ничего сложного. 
Вот эти индикаторы мы увидим позже, они будут показывать, насколько хорошее соединение и все ли коннектится между студией, то есть нашим компьютером, и компьютером артиста. Теперь перейдем во вкладку «Настроек». Здесь мы можем заметить, что в меню «Менеджер» появятся аудиоданные, которые будут записаны удаленно, и позже мы сможем получить HD, то есть опции в высоком разрешении записанных файлов. Ввести Connect SE такого сделать не позволяет, поэтому мы его не используем, отдавая предпочтение версии Pro. Во вкладке Recordings будут показаны все записи, которые мы сделаем. Во вкладке Видео мы можем настроить веб-камеру. Вкладка Performer покажет нам настройки аудиодевайсов и видеокамеры артиста. А также в меню Configuration мы можем настроить наши параметры. То есть я выбираю аудиострим, видеострим для записи и для отправки артисту. Выбираем значение минимальное, чтобы соединение было максимально быстрым. Это небольшая проблема. То есть то, что мы запишем, мы потом перезапишем с помощью HD-файлов, которые будут скачаны немного позже. Здесь я выбрал свою веб-камеру. Видеомир, то есть отражение видеокамеры, мы не делаем. Чат latency автоматическое. Все остальные настройки оставляем по умолчанию. Если нам нужно зашифровать поток, мы можем использовать encryption. И для записи мы используем 24-битный формат. В общем-то, все довольно просто, и никаких сложностей с этим у вас не должно возникнуть. Теперь мы можем присоединиться к артисту и продолжить настройки. Что ж, друзья, к нам присоединился Никита Ямов, продюсер и один из основателей группы «Земля легенд», песню которой мы слушаем в течение всего этого новогоднего календаря. И сейчас мы с Никитой продемонстрируем, как можно записать бэк-вокал под уже готовую или еще не готовую песню удаленно. Мы сейчас с Никитой находимся на расстоянии порядка тысячи километров или даже больше. То есть мы достаточно далеко и при этом можем работать. Никита, скажи пару слов, чтобы мы услышали, что ты есть, что ты здесь присутствуешь. Да, всем привет. Отлично. Да, отлично, звучит. Да, да, я, по крайней мере, тебя слышу. И ребята также должны тебя слышать. Супер. Вы сейчас видите Никиту в одном окне вместе со мной. Моя веб-камера находится внизу, Никита находится на... Весь экран, мы можем спокойно общаться, и теперь мы проверим настройки. Вы видите, что окно VST Connect Pro несколько изменилось. Сейчас в настройках в меню Performer мы можем выбрать аудиоинтерфейс, который использует Никита, настроить размер буфера его аудиокарты, а также, как было с моим стримом, мы можем выбрать качество аудиострима и видеострима. Выбираем значения по умолчанию, то есть самые низкие, чтобы соединение было максимально быстрым, максимально корректным. И не забывайте о том, что после записи мы потом скачаем файлы в высоком разрешении и сможем их использовать в наших проектах. Также вы видите, что в микшере теперь доступно несколько каналов, мы можем спокойно добавить их при необходимости. Одновременно в VST Connect Pro мы можем записывать до 16 каналов, насколько я помню, но сейчас нам будет достаточно одного. Сейчас вы видите, что Никита слышит меня, и я слышу его через канал Мастер. Здесь я выбрал его стерео аут 1 и 2 на его звуковой карте, поэтому все работает. Более того, для дорожки микрофона я выбрал первый вход на звуковой карте Никиты, куда включен его микрофон. И вот эта дорожка заходит на дорожку Performer Rec, которая была автоматически создана при добавлении VST Connect Pro в наш проект. Давайте сразу переименуем ее. Назовем ее Voice. Замечательно. И теперь обратите внимание еще на пару моментов. Чтобы записывать дорожки отдельно, мы ставим вот этот красный индикатор включенным. То есть, если мы не включаем индикаторы, тогда все дорожки будут суммироваться, и мы получим, возможно, не то, что нужно на выходе. Обычно нам нужно записывать мультитреки, поэтому для всех нужных нам дорожек мы активируем вот этот световой красный LED-индикатор. Также вы видите, что мы можем включить кнопку FX. 
Таким образом, все вот эти эффекты, которые настроены здесь внизу, ревербератор, компрессор, эквалайзер или дополнительные VST-плагины, которые мы можем здесь открыть, они будут записаны вместе с голосом. Чаще всего я оставляю эту опцию выключенной, потому что я буду обрабатывать аудиозаписи потом. Но если вы будете записывать электрогитару, и там будут включены какие-то ампы, преампы и прочие исказители или обогатители звука гитары, тогда можно кнопку FX оставить включенной. Но FX для мониторинга я оставляю активированным. Таким образом, когда я добавлю реверберацию, Никита будет ее слышать. То есть мы можем добавить реверберацию, можем добавить компрессию, эквализацию и любые другие плагины, которые вам будут нужны. Но для сегодняшней демонстрации я слишком не усложняю, потому что все материалы, которые я видел по VST Connect Pro, показывают то, что это какая-то неподъемная сила, с которой невозможно разобраться. А по факту просто логинюсь я, логинится Никита, я добавляю Никиту в проект на основной вот этой вкладке где я могу найти пользователя, и если я его уже добавлял, он будет находиться в поле Friends, то есть в поле друзей. Нажимаю двойной щелчок, присоединяюсь к Никите, Никита появляется вот в окне веб-камеры, улыбается мне, я улыбаюсь ему, и мы можем уже обсуждать наши творческие проекты. В общем-то, все основные настройки мы сделали. Единственный дополнительный Регулятор, о котором стоит упомянуть, это регулятор уровня, с помощью которого я регулирую, насколько хорошо мы будем слышать Никиту на записи. Предварительно мы с Никитой уже немного настроили уровни QMix, чтобы он и слышал музыку хорошо, и слышал себя хорошо из канала, на который он будет записан. Мы также можем активировать метроном вот здесь, но сейчас нам это не нужно, поскольку Никита знает песню, которую он сочинял, которую он аранжировал более чем хорошо, и если мы можем обойтись без метронома при записи голоса, это очень хорошая идея, потому что таким образом получаются более живые и более качественные записи. Что ж, давайте проверим, послушаем аудиозапись, Никита подготовится и запишет небольшой фрагмент бэк-вокала для припева, который мы потом сможем использовать в аудиокомпозиции, если нам позволит Аня, конечно же. Аня — это вокалистка проекта. А пока давайте послушаем трек. Что ж, я выключаю себя, и мы начинаем записывать. Отлично, теперь давайте проверим, как это все выглядит. Никита, конечно, смущается, но кто бы не смущался, записывая вот такие вещи на камеру, практически в прямом эфире, но ну, мы-то с Никитой в прямом эфире, а вы нас смотрите хоть и в записи, но для Никиты это никак ситуацию не меняет. Я то человек привычный к такому, но тем не менее. Вы видите, что был записан фрагмент аудиозаписи. Давайте послушаем ее. Why am I choosing his not mine? Why should I choose yours not my life? Вы заметили, что запись получилась не идеальной. Некоторые ноты. Никита удержал хорошо, но с некоторыми не справился. Мы с ним можем это спокойно обсудить. Я скажу, да, Никита, вот здесь можем переписать, вот здесь сделать по-другому. Но это и есть настоящий рабочий студийный процесс, который полноценно можно осуществить с помощью VST Connect Pro. Сейчас мы дополнительно перезаписывать аудиоданные не будем, потому что для демонстрации это не особо актуально. Тем не менее, что сейчас важно отметить? Запись мы получили, но это запись не самого высокого качества. Чтобы сделать ее записью высокого качества, мы переходим в меню настроек, 
заходим во вкладку Manager и нажимаем на кнопку Get HD Files. И таким образом я скачаю файлы, записанные Никитой, на свой компьютер, и они будут добавлены в наш проект. Нажимаем и ждем, пока загрузка будет завершена. Супер, все получилось. Давайте посмотрим. Вот был загружен качественный аудиофайл. Послушаем его теперь. Why am I choosing his not mine? Why should I choose yours not my life? Супер! При желании мы потом сможем его перезаписать или поправить с помощью автотюна, но пока вы видите, что процесс Работы с артистом можно действительно осуществлять удаленно, находясь за тысячи километров друг от друга. Что ж, Никита, как тебе эта тема? Работает или не работает? Можно таким образом что-то сообразить и что-то записать? Или это какие-то костыли и никуда не годится? Не, по-моему, это очень классное решение для такой удаленной работы. И единственное, попривычнее бы мне <laughs> амплуа с гитаркой лучше в руках, чем петь байки. Конечно, конечно. Но в любом случае для сегодняшней демонстрации важно было показать, что не только инструменты, но и голос мы можем записывать удаленно. Вы видите, что я могу спокойно Никиту перемещать и на основное окно, и переключить его в отдельное окно. Камера иногда подвисает, именно из-за этого мы и выставили максимально низкие настройки видео, чтобы не было никаких заморочек. Что ж, ребята, я надеюсь, VST Connect Pro заинтересовал вас как решение для удаленной работы, и вы попробуете его в своих проектах, а также напишите в комментариях, что думаете по поводу этого продукта. А пока большое спасибо, Никита, большое спасибо вам за внимание. Скоро увидимся. Плывите! Gzwoka.